ഇപ്പോഴത്തെ മനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫൺ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഫൺ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ലോഗ് എൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫൺ വരിക എപ്പോഴാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ വരിക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ എപ്പോഴാണ് വരിക അതായത് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ലൂപ്പ് റിക്കർഷൻ ആൻഡ് കോൾ ടു എനി അതർ നോൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് റിക്കർഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് വണ്ണ് വരും അതുപോലെ തന്നെ എ ലൂപ്പ് ഓർ റിക്കർഷൻ എന്താ റൺസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എനിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് സോ ഐ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ എന്ത് വരും കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് വണ്ണ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ലൂപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈമിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താ വരിക ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പിൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ഓർ ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ മൈനസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് വരും ഓർഡർ ഓഫ് എൻ വരും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇത് രണ്ട് തവണ രണ്ട് ലൂപ്പുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ വണ്ണ് വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യും വണ്ണ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ഓഫ് വണ്ണ് ഇത് ഓർഡർ ഓഫ് വണ്ണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരികയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ വരുന്നതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗ് എൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗ് എൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആ അപ്ഡേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ലൂപ്പിനകത്തും എന്താണ് ഒരു ഡിവിഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് എ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് എന്ത് പറയാം ഡിവൈഡഡ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ലോഗൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ റേസ് ടു സി എന്ന് വരുന്നത് അതായത് ഇന്നർ ലൂപ്പുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് അതായത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പുകളൊക്കെ വരികയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് സോ സോ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ റേസ് ടു സി സോ എൻ പവർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തവണ ഇന്നർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് അതിനകത്തൊരു ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഇത് അല്ലേ എത്ര തവണ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റ്
that is the time complexity of a loop is considered as order of log log n if the loop variable is reduced or increased exponentially by a constant amount so loop variable exponentially increment or decrement or chiyan angil appa endu varyam order of log log n nu vechittu varu so order of 1 or time or or complexity order of 1 second one aanu order of n then third one order of n power then next order of log n then order of log log n so university exam in a program code fragment theorem that is time complexity analysis we have to analyze the university so we have to do this program how do we calculate the time complexity how do we calculate the output how do we calculate the output எத்திரை இருக்கிறேன் இப்பு இவ்வட நோக்க இதில் ஆனான் நன்றையங்கில் இவ்வட சாதாரன் அரித்மெட்டிக் ஓப்பரேசன் உண்டு அது போல் அசையமேண்டு statements உண்டு இது எல்லாம் ஒரு தாவனையான் execute்டியில்லும் இவ்வட லூப் ஒன்னுவில்லையான் and arithmetic operation and all these instructions are executed only once so the time complexity of this code is order of 1 ok இவன் இயே கோடு நோக்க இயே கோடு எடுத்து கழின்னால் இவ்வடு இறு function என்று இரண்ட argument பாசிதட்டு என்று இவ்வடு declaration statement என்று இவ்வடு இறு control statement என்று இவ்வடு இறு for loop என்று so control statement நோக்க loop ஒன்னு இல்லைங்களும் order of 1 வேறும் loop வேறியான increment or decrement நடக்கு ஆனந்தங்கள் ஒரு condition நம்மலும் பார்ண்டும் ஏறும் அல்லை so இவ்வட i0 முதல் n வேறு i++ increment ஆன updation ஆன நடக்கந்து constant amount இல்லான போகுந்து so s equal to s plus a of i ஒரு arithmetic operation perform இதுட்டு என்று then ஒரு return statement இருந்து so நம்மட இ program இடுத்து கடின்னால் இவ்வட assignment statement இருந்து அதைப் போல்த்தன்னே ஒரு arithmetic operation இருந்து ஒரு control statement உன் கூடி வைதியானு அங்கு நினந்தனைக்கு நம்மல இதும் கண்சிட்டிர் செய்யின்டா control statement உன் மாத்திரம் கண்சிட்டிரியா இப்பு control statement வேறியானு அப்பு நம்மல இந்த இன்னும் இது வானக்க கண்சிட்டிரியாம் 3 வேறியும் இல்லை மூன்று தாவனா வேறுந்து 3 times executing இனி இவ்வட வேறுந்தான loop executing the incremented or decremented that is loop variable is incremented by constant amount of time no, there is additional multi, sorry, multiplication division one is not so that is the complexity of the order of n so this is the complexity of the order of n okay we have already studied the time complexity of nest sorry the time complexity of a loop is considered as order of n if the loop variable is incremented or decremented by a constant amount. So this loop variable is incremented by a constant amount and there is no uh, divided or multiply multiplication for the loop variable. So in the order of n. Okay, so the order of n plus 3 is because we have extra e moon. So we have to neglect it. So the order of n is this code in the time complexity. நீ நேக்ஸ்ட் கோட் பராக்மெண்ட் நோக்கா ஒரு மேன் பாங்க்சன் அகத்து ஒரு declaration statement, assignment statement என்று ஒரு control statement என்று இப்பு இப்படை ரண்டு for loop காணந்து இல்லை nested for loop, inner for loop இது outer for loop அப்பு இங்கனியான வெரியா எங்கில் நம்மல இங்கனியானது இந்த calculation செய்யாம் ஒரு for loop இன்னகத்து வா Okay, so how much time innermost loop is executed? That is nested for loop in the time complexity. So how much time is executed? That is order of n, order of n. So how much time is order of n square is executed in the time complexity. That is e for loop n time is executed. That is e for loop n time is executed. Then e for loop n time is executed. So n into n is the value n square so total time complexity இந்த வரண்ணது order of n square okay அல்லை இது இந்த order of n இல்லை விரியா காரணம் loop variable is increment or decremented by a constant amount of time the order of n இதும் order of n so order of n square ஆனா total time complexity of the this code இனி இ கோட் பராக்மெண்டும் நோக்க நம்கு கண்டத்தனே அரையும் இது binary searching இந்த கோடானலே இப்பு நம்மல ஒரு அரை எடுக்கானன் நன்றங்கில் அரை நம்மல இந்த இன்னும் split இன்னும் middle element வாய் check இன்னும் middle element எக்கல செருதானையில் நம்மல இ ஹாப்பு மாத்திருடுக்கும் 
വലുതാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ആറി വരുന്നത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെയും മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ലോ ഹൈ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ എലമെൻറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ചിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെറുതാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഹാഫ് പുതിയ അറിയിറ്റ് എടുക്കും വീണ്ടും സെയിം പ്രൊസീജർ അതായത് റിക്കർഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ റിക്കർഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലക്സിറ്റി വരിക ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗ് അതായത് റിക്കേഴ്സീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ടു ഹാഫ്സ് സോ ഇപ്പോൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗ് എൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം ഇതൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് അതിനകത്തൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് അതിനകത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു ലോഗിൻ്റെ ടേംസിലൊക്കെ വരും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക